தனுசு ராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ராகு கேது பயிற்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ராகு கேது பயிற்சி அஷ்டமத்திலும் ரெண்டாம் இடத்துலுமா அமைது இது வரைக்கும் ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்து வந்த ராகு இன்னிலிருந்து எட்டாம் இடத்துக்கு வர்றாரு அதே நேரத்தில் கேது மூன்றாம் இடத்துல இருந்து வாக்கு தனம் குடும்பம் அப்படிங்கிறத அறிஞ்சுக்கிற இடமான ரெண்டாம் இடத்துக்கு வர்றாரு பொதுவாக கடகத்தில் சஞ்சரிக்கும் ராகு ராஜயோகத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி பயிற்சியாக போகிற குரு உங்கள் ராசிக்கு லாபஸ்தானமான பதினொன்றாம் இடத்துல சஞ்சரிக்க போகிறதுனாலையும் அங்கிருந்து மூன்று ஐந்து ஏழு ஆகிய இடங்களில் புனிதப்படுத்த போகிறதுனாலையும் இந்த ராகு கேது பயிற்சியை யோகம் தர பயிற்சியாகவே சொல்லலாம் அஷ்டமத்தில் ராகு அடியெடுத்து வைக்கும் போது நமக்கு நற்பலன்கள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பயிற்சிக்கு பிறகு உங்களோட ஜென்ம நட்சத்திர தன்னைக்கோ இல்லைனா ராகு பகவான் சஞ்சரிக்கிற நட்சத்திர தன்னைக்கோ திங்கள் வியாழன் ஆகிய நாட்களில் சர்ப்ப சாந்தி பரிகாரங்களை செஞ்சுக்கிறது நல்லது எல்லை இல்லாத நற்பலனை வழங்குற குருவை ஆலங்குடி திட்டை பட்டமங்கலம் போன்ற ஸ்தலங்களுக்கு போய் வழிபட்டு வரலாம் குருவரிலும் திருவரிலும் இணையும் போது பெருவாரியான நட்பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீண்ட நாட்களாக நடைபெறாத காரியங்களில் இனி படிப்படியாக நல்ல வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு அமையக்கூடும் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல ராகு சஞ்சரிச்சு வந்தார் அவர் இப்போ அஷ்டமஸ்தானத்துக்கு மாறுறாரு ஆறு எட்டு பனிரெண்டு ஆகிய மறைவிடங்களுக்கு வரும்போது ஒரு சில கிரகங்கள் நன்மையை செய்யும் குறிப்பாக பாவ கிரகங்கள் வரும் பொழுது பலன்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் சுயபலமற்ற கிரகம் இருக்கும் இடத்தை பொறுத்தே பலன் தரும் அதனால அஷ்டமத்தில் அடியடி வைக்கிற நிழல் கிரகம் ராகு நிஜ கிரகம் போல வேலை செய்யும் விரயங்களை ஏற்படுத்தினாலும் அதுக்கு ஏற்ப வரவையும் கொடுக்கும் விரயங்களை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்லை எந்த செலவு வந்தாலும் அதுக்கு ஏற்ப வரவையும் ராகு கொடுக்கும் பணத்தை வச்சுட்டு எந்த காரியமும் செய்ய செய்ய வேணும் அப்படிங்கறது இல்ல காரியத்தை தொடங்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா பணப்புழக்கம் தானாகவே வந்து சேரும் நண்பர்கள் நல்ல பலனை கொண்டு வந்து சேர்ப்பாங்க இது போன்ற காலங்களில் குடும்பத்துக்கு தேவையான விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்குறதுல அக்கறை காட்டுவீங்க பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலன் கருதி வங்கிகளில் வைப்பு நிதியை வைக்கிறது நல்லது அவங்களுக்குரிய ஆபரணங்கள் வாங்குறதுல முதலீடுகள் செய்யலாம் உங்களோட ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் வீடு கட்டி குறிய குடியேற அமைப்பை விட கட்டிய வீடாக வாங்கி குடியேற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு அந்த அடிப்படையில் பெரிய அளவில் சொத்துக்கள் வாங்குவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கு அதுக்குரிய தொகை கைவசம் இல்லையேன்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் சந்திரன் வீட்டில் சஞ்சரிக்கும் ராகு கடன் வாங்கும் அமைப்பை கொடுப்பாரு தொழில் மாற்ற சிந்தனை மேலோங்கும் வரும் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்வது நல்லது நடக்கும் தொழில புதிய கூட்டாளிகளை சேர்த்துக்கலாமா வேண்டாமா சொல்லிட்டு யோசிப்பீங்க உங்கள் சிந்தனைக்கு வெற்றி கிடக்கு கிடைக்கும் விதம் நல்ல சம்பவங்கள் இந்த டைம்ல உங்களுக்கு ராகு பயிற்சினால நடக்கும் கேதுவோட பயிற்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் உங்களோட ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல சஞ்சரிச்சு வந்த கேது பகவான் இப்போ ரெண்டாம் இடத்துல சஞ்சரிக்க போறாரு மகர கேதுவோட ஆதிக்கம் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகளை உருவாக்கினாலும் அதை சாமர்த்தியமாக சமாளிச்சுடுவீங்க குடு குறிப்பாக குடும்ப முன்னேற்றம் கருதி எடுக்கிற முயற்சிகளில் தடைகள் ஏற்படாமல் இருக்க அருகில் இருக்கிறவங்களோட அனுசரிப்பு உங்களுக்கு தேவை அதனால கோபத்தை குறைச்சிக்கிறது நல்லது தீபத்தில் தெரியும் தெய்வத்தின் முகத்தை பார்த்து நீங்கள் வழிபட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் வாக்குஸ்தானம்னு வர்ணிக்கப்படுற ரெண்டாம் இடத்துல கேது சஞ்சரிக்க போகிறதுனால கொடுத்த வாக்க ஒரு சிலங்கள் ஒரு சில சமயங்களில் காப்பாற்றுவதற்கு இயலாது கூட்டாளிகள் தருவதாக சொன்ன தொகையை தர்றதில் தாமதம் ஏற்படலாம் அதனால் இது போன்ற காலங்களில் யாருக்கும் வாக்கு கொடுத்தால் ஒரு தனம் ஒரு கணம் யோசித்து கொடுக்கறது நல்லது மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து உதவும் எண்ணம் பெற்ற நீங்கள் ஒரு சில சமயங்களில் ஏமாற்றங்களையும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த அடிப்படையில் யாருக்காவதும் பண உதவி செய்திருந்தீங்க இல்லைனா பொறுப்பு சொல்லி பணம் வாங்கி கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் சிக்கல்கள் உருவாகலாம் கேது பழம் பெறும் இந்த நேரத்தில் விநாயக பெருமான வில்ல விடாமல் வழிபடுறது நல்லது சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் இடு இருக்கிறதன் மூலமாக உங்களோட சங்கடங்களை அகற்றிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சிதறுகாய் உடைக்கிறதன் மூலமாகவும் துன்பங்கள் சிதறியோடும் கேதுக்குரிய தெய்வமாக விளங்குற தும்பிக்கையான் மீது முழு நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியது அவசியம் தனுசு ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை செலுத்த வேண்டிய நேரமாக இருக்கும் மருத்துவ ஆலோசனைகளை பெறுவது நல்லது வரவை காட்டிலும் செலவு கூடும் விரைவ இயங்களை சமாளிக்கிற ஆற்றல் உங்களுக்கு குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களோட குணங்களை புரிஞ்சுட்டு செயல்படுறது நல்லது கணவன் மனைவிக்கு ஒற்றுமை பலப்பட விட்டு கொடுத்து போறது நல்லது குழந்தைகளை உங்களோட மேற்பார்வையில் வச்சுக்க வேணும் உடன்பிறப்புகள் உங்களுக்கு உறுதுணையாக விளங்குவாங்க குறு பயிற்சிக்கு பின்னாடி கடன் பாதிக்கு மேல குறையும் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எதிர்பார்த்தபடி இடமாற்றம் இலாகா மாற்றம் வந்து சேரலாம் நவகிரகத்தில் இருக்கிற ராகு கேதுக்களை வழிபடுறதன் மூலமும் பௌர்ணமி விரதத்தின் மூலமும் பலன்களை அதிகம் பெற முடியும் அஷ்டமத்து ராகுவால் ஆதாயம் குறையாமல் இருக்கவும் தனஸ்தான 
ஜாதகத்துக்கான கேதுவால் வரவு தடையில்லாம கிடைக்கிறக்கும் சுய ஜாதகத்துல ராகு கேதுக்களின் பலம் அறிஞ்சு சர்ப்ப சாந்தி பரிகாரம் செஞ்சுக்கிறதோடு வியாழக்கிழமை தோறும் குரு தட்சிணமூர்த்தி வழிபாட்டை மேற்கொள்வது ரொம்பவும் நல்லது மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ